இப்ப நீங்க என்ன கேட்கறீங்க எங்கள் பகுதி அன்பர் ஒருவர் பல ஜோதிடர்கள் சொன்னார்கள் என்று எந்த வேலைக்கும் போகாம கவர்மெண்ட் ஜாப் கிடைக்கணும் பத்து வருஷத்தை ஓடிட்டார் இங்கே கணித்தது பரம்பொருள் இன்றி வேறு யார் போன வாரம் ஒரு குழந்தை ஜாதகத்துல இப்ப என்ன எனக்கு டைரக்டா வரீங்க போன வாரம் ஒரு குழந்தை ஜாதகத்துல சப்தமி சந்திரன் பார்வை வாங்கிய குரு ஐம்பது சதவீத பலுன்னு சொல்றீங்க என்ன கேட்கறீங்கன்னா போன வாரம் ஒரு குழந்தை ஜாதகத்துல போன வாரம் ஒரு குழந்தை ஜாதகத்துல சப்தமி சந்திரன் பார்வை வாங்கிய குரு ஐம்பது பர்சன்ட் வலுன்னு சொல்றீங்க ராகுவுடன் சேர்ந்த கிரகணமான கிரகத்திற்கு விமோச்சனம் இல்லைன்னு சொன்னீங்க இப்போ தேபிரை சந்திரன் பார்வை வாங்கிய குரு ஐம்பது பர்சன்ட் வலு இருக்குன்னு சொல்றீங்க புரியலன்றீங்க உங்களுக்கு புரியல அவ்வளவுதான் நான் சொல்ல முடியும் தேபிரை சந்திரனின் பார்வை வாங்கிய குருவுக்கு ஐம்பது பர்சன்ட் வலு இருக்குன்னு நான் சொன்னது உண்மைதாங்க இதையே நீங்க வந்து அந்த பார்வையின் வலுவா தானே நீங்க பார்க்கணும் தேவரை சந்திரன் சப்தமி சந்திரன் அப்படிங்கிறது இன்னும் ஏழு நாட்கள் இருக்குன்றது அவர் வந்து அமாவாசை ஆகிறதுக்கு ஏழு நாட்கள் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வானத்துல நிலா எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க சப்தமி சந்திரனை நீங்க ஏன் இப்படி கொண்டு வரீங்க சப்தமி அன்று வானத்துல நிலா இருக்கிறாரா இல்லையா என்றைக்கு நிலா இல்லை அமாவாசை அன்னைக்கு தானே இல்லை அமாவாசைக்கு முந்தின நாள் அமாவாசை அன்னைக்கு தானே முழுமையாக அவர் மறைகிறார் அதாவது அமாவாசை என்று அவர் முழுமையாக மறைகிறார் அதற்கு முன்னாடி ஒவ்வொரு நாளும் அந்த ஒளி அளவுகளை சொல்றேன்ல நூத்தி டிகிரி சூரியனிடம் இருந்து அவர் விலகுகின்றதுக்கு ஒரு நூத்தி எண்பது டிகிரி சொல்லப்படுகிறது அந்த உச்ச நிலையில பௌர்ணமியில் இருந்து இன்னொரு நூத்தி எண்பது டிகிரி அவர் அமாசையாக போகிறார் ஒவ்வொரு நாள் இப்ப நீங்க சொல்ற சப்தமி அன்னைக்கு அவர் தொண்ணூறு டிகிரியில் இருப்பார் அதாவது பாதி அளவு ஒளி உள்ள சந்திரன் தானே இங்க நான் நல்லா கரெக்டா தானே சொல்லியிருக்கிறேன் தேபிரை சந்திரனுடைய பார்வை வாங்கின குரு ஐம்பது சதவீதம்னா ஆமாம் ஐம்பது சதவிகித ஒளித்திறனோடு அங்கே தேபிரை சந்திரன் இருக்கிறார் இல்லையா என்ன ஒன்று வளர்பரை சந்திரனின் ஒளி நிலைக்கும் தேபிரை சந்திரனின் ஒளி நிலைக்கும் சில நுணுக்கமான வேறுபாடுகள் இருக்கின்றன அவ்வளவுதானே நீங்கள் புரிந்து கொள்ளாததற்கு வேத ஜோதிடம் பொறுப்பாகாது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வருஷ கணக்காகலாம் இன்றைக்கு உங்க முன்னாடி உட்கார்ந்து ஒரு குருஜின்ற ஒரு அந்தஸ்தோட நான் வந்து சில விஷயங்களுக்கு உங்களுக்கு விளக்கம் சொல்லுகிறேன் என்றால் இந்த என்னுடைய இந்த இதற்கு பின்னாடி வீடியோக்கு பின்னாடி என்னுடைய நாற்பது ஆண்டு காலத்திற்கு மேலான உழைப்பு இருக்குது அதனால நீங்க கேட்கிற கேள்விக்கு அந்த நுட்பமான கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்ல என்னால முடியுது நீங்க இந்த லாஜிக்கை வந்து நீங்க எந்த இடத்துலயுமே நான் இது இது பண்ண மாட்டேன் நீங்க இப்ப கேட்கறத ஒரு குழந்தை ஜாதகத்துல வின் டிவியில வந்து நீங்க தேவரை சந்திரனுடைய பார்வை சப்தமி திதியில் இருக்கின்ற சந்திரனுடைய பார்வை ஐம்பது சதவீதம் இருக்குன்னு சொல்றீங்களே நல்லா யோசிச்சு பாருங்க இப்ப நான் சொன்னதை யோசிச்சு பாருங்க நிச்சயமாக தேவரை சந்திரன் சப்தமி திதியில் ஐம்பது சதவீதம் வானத்துல இருக்கத்தானே செய்யறார் காணாது போய் இல்லையே ஓடி போய் இல்லையே அமாவாசை சந்திரன் ஆகிவிடவில்லையே அவரிடம் ஒளி இருக்கத்தானே செய்கிறது வளர்பிறைன்னு வர்றோம் சந்திரன் அந்த திதி திதியிலிருந்து விலகி அந்த திதியிலிருந்து விலகி முதல் நாள் வெளியில் வந்துட்டாலே மூன்றாவது நாள் தான் கிட்டத்தட்ட அவர் ஓரளவுக்காக தெரிவார் மூன்றாம் பிரையை பாருங்கள் மூன்றாம் பிரை வயதானவர்கள் மூன்றாம் பிரையை வந்து ரொம்ப அன்றைக்கு அந்த அந்த வான அடிவானத்தில் ஒரு ஒரு ஐந்து நிமிடம் தெரிஞ்சுட்டு கீழே போயிடுவார் அதை பார்க்குறதுக்கே ஒரு கூட்டமே நிற்கும் வீட்டு மட்டை மடையெல்லாம் கவனிச்சிருக்கிறீங்களா அந்த காலத்தில் இப்போவும் அந்த பழக்கம் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல மூன்றாம் பிரையை பார்ப்பது அவ்வளவு முக்கியத்துவமாக சொல்லப்பட்டது ஏன்னா அவர் வளர்ப்பிரையாக இருக்கிறதுனால ஒளி அளவுகளை புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நான் சொல்கிற பலன்களை நீங்கள் புரிஞ்சுக்க முடியும் இந்த ஒளி அளவுகளுக்கு கூடிய சீக்கிரம் ஜோதிடமன மகாபுதம் கட்டுரைகளை நிறுத்தி இருக்கிறேன் அநேகமாக ஜோதிடமன மகாபுதம் கட்டுரைகளை முடிச்சுட்டு சுபத்துவம் சூட்சும உள்ளன்ற தலைப்பில் இப்போ நீங்கள் கேட்ட இந்த ஒளி அளவுகளை வைத்து நிச்சயமாக இப்போ நீங்கள் இந்த சப்தமி திதி இந்த ஒளி அளவுகளை வைத்து சுபத்துவம் சூட்சும உள்ளது எப்படிப்பட்டது அப்படின்றதுக்கான அமைப்புகளுக்கு ஒரு கட்டுரை நிச்சயமாக எழுதுவேன் அதுவும் ஒரு ரெண்டு வருஷமாவது போகும் அப்போது உங்களுடைய இப்போ அந்த கேள்வி ஒரு குழந்தையோட ஜாதகத்தில் சந்திரனோடு சேர்ந்த சப்தமி தேவரி சப்தமி சந்திரனுக்கு ஐம்பது சதவீதம் பா குரு பார்த்த குருவுக்கு ஐம்பது சதவீதம் பார்வை வலு இருக்குன்னு சொல்கிறீங்களேன்னு சொல்கிற இந்த கேள்விக்கான பதில் அந்த கட்டுரைகளில் எழுத்தில் உங்களுக்கு நிச்சயமாக புரியும் ஆகவே இந்த வீடியோவில் என்னதான் இருந்தாலும் நான் வந்து மணிக்கணக்கில் பேசிக்கிட்டு இருக்க முடியாது இது பேசுகிறதே பெரிய விஷயம் அப்போ நீங்கள் கேட்ட ராகுவுடன் சேர்ந்து கிரகணமான கிரகத்திற்கு விமோச்சனம் இல்லைன்னு சொன்னீங்க அப்போ நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்க குரு ராகு சேர்க்கையில் தேபிரை சந்திரன் பார்த்தா ஐம்பது சதவீத ஒளி இருக்கின்றத நீங்கள் தான் புரிஞ்சுக்கணும் தேபிரை சந்திரனுடைய பார்வை சப்தமி திதியில் இருக்கிற பார்வை பௌர்ணமியில் இருந்து நூற்றி எண்பதாவது டிகிரியிலிருந்து விலகி 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 தொண்ணூறு டிகிரிக்கு வருகின்ற கிரகத்தினுடைய தேபிரை சந்திரனுடைய
நிச்சயமாக புரிஞ்சிடாது இப்போ நான் சொன்னது கூட செல்வராஜா உங்களுக்கு புரியுமான்றது சந்தேகம் ஆனாலும் ஊதுகிற சங்கை ஊதி வைப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுகின்ற கடமை எனக்கு இருக்கு இன்னைக்கு இல்லை பத்து வருஷம் கழிச்சு உங்களுக்கு புரியலாம் அல்லது உங்களுக்கு அடுத்து இந்த வீடியோவை இன்னும் எத்தனையோ ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பார்க்க போகிற ஒருவருக்கு புரியலாம் அதனால நான் பேசுறேன் அடுத்து நீங்க என்ன கேட்குறீங்க இங்கே கடும் பாவத்துவ நிலையில் செவ்வாயுடன் நாலு டிகிரியில் சின இணைந்த குருவை பார்க்கும் சனி பார்வையை சொல்லவில்லையே கடும் பாவத்துவத்துடன் செவ்வாயுடன் நாலு டிகிரியில் இணைஞ்சு குருவை பார்க்கும் சனி பார்வை இதற்கு தான் ஒரு கிளாஸ் போட்டேன் பாவத்துவத்தையும் சுபத்துவத்தையும் செயற்கையாகவே எடுத்து சொல்லியிருக்கிறேன் ஒரு செவ்வாய் சனி ராகு சேர்க்கை இப்போ இதற்கு ஆட்சிகள் தனியாக எழுதும் போது தான் உங்களுக்கு உங்களை மாதிரி ஆட்களுக்கான குழப்பங்கள் தீரும் ஒரு பாவத்துவம் ஒரு சுபத்துவம் தெளிவாக குரு மட்டும் தனியாக இருந்து ஒரு கிரகத்தை பார்க்கும்போது சுபத்துவத்தை உங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியும் இங்கே சனி செவ்வாய் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோங்க எண்பத்தி ஒன்றுன்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா சுக் சுக்கரன் செவ்வா சனி ராகு எல்லாருமே மகரத்தில் கூடியிருப்பாங்க எதிரில் குருக்கு எது இருக்கும் இப்போ இந்த இடத்துல எங்கே உதாரணமாக இந்த வீடியோ அவர் கூட பார்க்கலாம் ஆரம்ப காலங்களில் எவ்வளோ பிரபலமாகாத காலங்களில் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் ஒருத்தர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ஒரு மாத மாத பத்திரிகையில் கேள்வி பதில் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ வந்து இதே போன்ற ஒரு அமைப்பில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் தொண்ணூற்றி ஒன்றில் பிறந்த ஒரு குழந்தைக்கு திருமணம் செய்ய திருமணம் செய்யலாமா அப்படின்னு கேள்வி கேட்டிருந்தார் அப்போ அந்த குழந்தைக்கு வயசு வந்து இருபது இருபத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று கணக்கு போட்டுக்கோங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று இருபது வயசு இந்த மகர் லக்கண குழந்தை சுக்கரன் செவ்வா சனி போன்ற பாபா அமைப்புகள் அத்தனை இருக்குது ஏழில் உச்சக்கூட இருக்குது இத்தனை பாபத்துவ அமைப்புகள் இருக்குது இந்த இந்த குழந்தையின் திருமணம் சிக்கலாகும் இந்த குழந்தையின் திருமணம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் எட்டு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இருபது வயசில் இந்த பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணாத இருபத்தெட்டு வயசு முடிஞ்சோடனே தான் கல்யாணம் பண்ணணும் ஆனால் இந்த கேள்வியின் அமைப்பின்படி நீ ஏற்கனவே எல்லாத்தையும் பண்ணி வச்சிருப்ப இந்த குழந்தையோடது சிக்கலாக போகு போக போகுது இதை இந்த கேள்வி குருஜி பதில்கள் ஒன்றாவது இதில் இருக்கும் பாருங்கள் ஒன்றாவது அல்லது ரெண்டாவது இதில் இதெல்லாம் இது இது ஏன் எனக்கு தெளிவாக ஞாபகம் இருக்குன்னா எப்பவுமே முதல் விஷயங்கள் மறக்காது இல்லையா ஆரம்ப காலத்தில் கொடுத்த பதில்கள் மறக்காது இல்லை அந்த ஆரம்ப காலத்தில் கொடுத்த பதில்கள் நான் வந்து ஒரு மாத பத்திரிகையில் கொடுத்த திருவருள் சக்தின்னு ஒரு மாத பத்திரிகையில் கொடுத்த பதில் இது இந்த குழந்தைக்கு திருமணம் செய்யாதே இந்த குழந்தைக்கு திருமணம் அப்படி நீ செஞ்சீங்கன்னா இந்த குழந்தையோட வாழ்க்கை சிக்கலாயிடும் அப்போலாம் பட்டவர்த்தனமாகவே சொல்லியிருக்கேன் இப்போ தான் கொஞ்சம் நாசுக்காக சொல்கிறேன் கொஞ்சம் பக்குவம் ஏற ஏற நான் எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கதை ஒன்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி கதை எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கதையை பேசுகிறேன் இந்த குழந்தைக்கு திருமணம் பண்ணாதே அந்த அந்த பொண்ணை வந்து ஜனவரி மாதம் ஜனவரி மாதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி பிறந்திருக்கு லக்னத்திலேயே சுக்கரன் சனி ராகு சேர்க்கை பாவத்துவம் எதிரே குரு இருக்கிறார் சுபத்துவம் இந்த பாவத்துவம் சுபத்துவம் அமைப்புக்காக ஒரு நாள் இந்த குழந்தையோட ஜாதகத்தை தகப்பனாருடைய அனுமதியோட வேணால் இந்த தகப்பனார் நிச்சயமாக அந்த வீடியோ பார்ப்பார் என்ன என்ன கால் என்ன கான்டாக்ட் பண்ணுவார் தகப்பனாருடைய அனுமதியோட வேணால் நம்ம அந்த குழந்தையோட ஜாதகத்தை விவரிக்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் அந்த குழந்தையோட இருபது வயசில் அவர் எனக்கு கேள்வி கேட்குறாரு அப்போலாம் வந்து என்னுடைய முதல் இஷ்யூ அல்லது ரெண்டாவது இஷ்யூ இந்த முதல் இஷ்யூ ரெண்டாவது இஷ்யூவில் கேட்ட கேள்வின்றதுனால இது எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது இந்த குழந்தைக்கு கல்யாணம் பண்ணாத திருமண வாழ்க்கை சிக்கலாகும் இப்படியே சொல்லியிருக்கிறேன் கல்யாணம் பண்ணாதே ஆனால் நீ கல்யாணம்லாம் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு தான் எல்லாம் ஏற்பட மாட்டு தான் எங்கிட்ட கேள்வி கேட்டிருப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி இப்போல்லாம் மாநிலத்தில் பதில் கொடுக்குறதுக்கு நாலு மூணு வாரம் நாலு வாரம் ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் கழித்து தான் பதில் கொடுக்குறேன் ஆனால் அப்போ வந்து ஆரம்ப பகுதின்றதுனால வந்த கேள்விக்கு உடனே பதில் கொடுத்தேன் அப்போ நான் சொன்ன மாதிரியே நான் சொல்லியிருந்த மாதிரியே அந்த குழந்தைக்கு திருமண ஏற்பாடுகளை செய்து விட்டு தான் அவர் என்கிட்ட கேள்வி கேட்டிருக்கிறார் கேள்வி கேட்டிருக்கிறார் ஏன்னா எனக்கு அதில் தெரியுது அந்த குழந்தைக்கு திருமணம் ஆகும் சிக்கலாகும்ட்டு நான் சொன்ன மாதிரியே மூன்று மாதத்தில் குழந்தை திரும்பி வந்துட்டான் இத்தனைக்கும் அவர் வந்து எப்படின்னா பெரிய காரெல்லாம் சீதனமாக கொடுத்து ஒரு நாற்பதம்பது நேரில் வந்தார் அப்புறம் நாற்பதம்பது லட்ச ரூபா செலவு பண்ணி என்னோடய இதெல்லாம் வச்சு கல்யாணம் கல்யாணம் பண்ணி வச்சேன் குழந்தை மூணு மாதத்தில் டிவோர்ஸன் ஆகி திரும்ப என்கிட்ட வருஷ கணக்கில் அலைஞ்சிக்கிட்டு இருந்தார் வருஷ கணக்கில் அலைஞ்சிக்கிட்டு இருந்தார் எப்போ கல்யாணம் ஆகும் எப்போ கல்யாணம் ஆகும் எப்போ கல்யாணம் ஆகும் முப்பது வயசு வரைக்கும் உன் பொண்ணு கல்யாணம் ஆகாதுன்னு நான் சொன்னது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று கடுமையான நெகட்டிவ் அது ஒரு ஒரு குழந்தை கல்யாணம் சிக்கலாகி போகும்னு சொல்கி
திரும்ப ஏதோ ஒரு இதில் வந்து ஒரு நாள் வந்தார் குருஜி இந்த மாதிரி வந்து என்றைக்கு சொன்னீங்களோ அது மாதிரி வந்து இது வரைக்கும் கல்யாணம் ஆகலை நானும் மாப்பிள்ளை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் இருபத்தெட்டு வயசு உங்க குழந்தைக்கு முடியணும் என் அப்போ தான் கல்யாணம் ஆகணும் ஒரே வார்த்தை முடித்தேன் இப்போ ஏதோ அடுத்து ஏதோ ஜாதகம் பார்க்க வந்திருக்க மாதிரி ஏதோ வந்தது இன்னும் அந்த குழந்தைக்கு திருமணம் ஆகலை தொண்ணூற்றி ஒன்று ஜனவரியில் அந்த சுக்கரன் சனி செவ்வாய் சேர்க்க எதிரில் குருக்கு எது இணைவு இந்த சுகத்துவ பாவத்திற்கு இது ஒன்று உதாரணம் இதை ஒரு நாள் நிச்சயமாக போர்டு போட்டு விளக்குறேன் அப்போ தான் வந்து இந்த சுகத்துவ பா ஏன் இந்த ரெண்டாவது இந்த இந்த பாவத்துவம் சுகத்துவத்தை எதுக்காக சொல்கிறேன்னா முதல் வாழ்க்கையை கெடுத்து குருவின் பார்வையால் அந்த குழந்தைக்கு இரண்டாவது திருமணம் இருபத்தெட்டு வயதுக்கு மேலே சூரிய தச சுக்கரபுக்தின்னு சொன்னது நல்லா ஞாபகம் இருக்கு இதில் என்ன ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் என்ன தெரியுமா பாலஜோதிடத்தில் என்னுடைய குருநாதர் ஐயா சில பேர் என்னென்னா எங்கிட்டையும் கேள்வி கேட்பாங்க ஜோதிடத்தில் ஜோதிட பத்திரிகையில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் கேள்வி எழுதி போடுவாங்க ஒரு கேள்வியை ஜெராக்ஸ் எடுத்துக்குவாங்க கேள்வி ஜெராக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு நான் இப்போ மாலை மலரில் கேள்வி கேள்வி பதில் தரேன் ஐயா என்னுடைய வண என்னுடைய வணக்கத்திற்குரிய என்னுடைய குருநாதர் ஐயா பாலஜோதிடம் ஆசிரியர் அதிர்ஷ்டம் ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய ஐயா அவர்கள் பாலஜோதிடம் இதில் ஒருவர் பதில் எப்படி கொடுக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்கு உதாரண புருஷமா புருஷனாக இருக்கிற என்னுடைய மானசீக குருநாதர் நான் அவங்களெல்லாம் காப்பி அடிச்சு தான் அவங்கள மாதிரி பெரியவங்கள காப்பி அடிச்சு தான் நான் வந்து பதில் கொடுக்க கற்றுக்கிட்டேன் அவர்கள் கிட்ட ஒரு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதே பொண்ணுடைய ஜாதகத்தை அவர் இந்த தாரணார் கேட்டு பார்த்துருந்தேன் அவரும் என்னை போலவே அதற்கு முன்னாடி நான் கொடுத்ததுனால தான் நான் என்னுடைய குருநாதருடைய பாதத்தை ஒட்டி தான் நான் பதில் கொடுக்குறேன் ஆனால் இந்த வார்த்தையை உபயோகப்படுத்துறதுக்கு மன்னிக்கணும் அவரும் என்னை போலவே சூரிய தச சுக்கரபுக்தியில் தான் அவன் பொண்ணு கல்யாணம் ஆகும் இருபத்தெட்டு வயசு முடியணும்னு கொடுத்துருந்தார் இதை ஏன் என்னை போலவேன்னு சொல்கிறேன்னா அதற்கு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் அதை தான் கொடுத்துருந்தேன் ஆக ஒரு விஷயம் எப்போது நடக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த சுபத்துவ பாபத்துவ அமைப்புகள் நிச்சயமாக இது புரியும் இப்போ இந்த இடத்துல ஏன் சுபத்துவ பாபத்துவ அமைப்புகளை சொல்கிறேன்னா குரு அங்கேயே பார்க்கவில்லை என்றால் இந்த குழந்தைக்கு திருமண வாழ்க்கையே கிடையாது இருபத்தி இருபது வயசில் கல்யாணம் ஆகி திருமணம் முறிஞ்சு போச்சு திரும்பி அதற்கு ஒரு நல்ல கணவன் அமைப்பு கிடையாது இங்கே இந்த சுபத்துவ அமை அமைப்புகளை நீங்கள் எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் குரு ஏழாம் இடத்தில் கேதுவோடு சேர்ந்து கேள யோகத்திலிருந்து உச்ச குருவாக கடகத்திலிருந்து பார்ப்பதால் அந்த பாவகம் சுபத்துவமாகி அந்த பாவகாதிபதி சுபத்துவமாகி ஏழாம் இடு இது புனிதமாகி சூரிய எப்போது நடக்கும் தசாபக்திக்கு வந்துடணும் சரி இப்போ என்ன சூரிய தச சுக்கரபக்தி மகர் லக்னம்னு அந்த குழந்தைக்கு சொல்லிட்டேன் ஏன் அந்த சூரிய தச சுக்கரபக்தியை சொல்கிறேன்றதையும் பாருங்கள் இடையில ஏன் இத்தனை நாள் திருமணம் தாமதமானது மகர் லக்னத்திற்கு வரக்கூடாத அட்டமாதிபதி திசை வருகிறது இதில் என்ன தெரியுமா ஒரு நாள் ஒரு கேள்வி கேட்டேன் அடுத்து அந்த திருமணம் முடிஞ்சவனே அந்த குழந்தை தூர இடங்களுக்கு போவா அப்படின்னு ஒரே வார்த்தையில் முடித்தேன் திருப்பி ஒரு நாள் வந்து சொன்னார் குருஜி நீங்கள் சொன்ன டைம்லேருந்து அவர் பாம்பேயில் இருக்கா வந்துருச்சா தோற இடங்கள் ஏன் அட்டமாதிபதி அட்டமாதிபதி அமைப்பு அட்டமாதிபதி அமைப்பில் போய்ட்டு அவர் வந்து அட்டமாதிபதி எங்கே இருக்கிறார் தை மாதம்னா எங்கே இருப்பார் பன்னெண்டாம் இடத்துல இருப்பார் பன்னெண்டாம் இடத்துல குருவின் வீட்டில் இருப்பார் வீடு கொடுத்த குரு உச்சம் ஆவார் பலன்களை காரகத்துவ ஆதிபத்திய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஓரளவுக்கு நாம் இந்த கலையிலேயே எதை முழுமையாக நினைக்கிறாயோ அதுவாகவே ஆகிறார் இந்த கலையிலேயே நீங்கள் முழுமையான ஈடுபாடை வைத்திருக்கும் போது உங்களால் நிச்சயமாக சொல்ல முடியும் ஒரு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் கழித்து குருஜி நீங்கள் சொன்ன அமைப்பில் இருந்தே அவள் பாம்பேயில் இருக்கிறா தனியாக இருக்கிறா எனக்கு மனசு இதை கடந்து அடிச்சுக்குது சூரிய தச சுக்கரபக்தி இப்போ அந்த குழந்தைக்கு நடக்க போகுது இந்த சூரிய தச சுக்கரபக்தியில் தான் அந்த குழந்தைக்கு ரெண்டாவது குழந்தை கல்யாணம் நடக்கும் ஏன்னா அட்டமாதிபதி முடிய போகிறார் சூரியன் முடிய போகுது அடுத்து ஏழாம் அதிபதியாகிய சந்திரனும் பதினொன்றாம் அதிபதியாகிய செவ்வாயும் ஆரம்பிக்க போகிறாங்க அடுத்தடுத்து சந்திர செவ்வாதசிகள் வரப்பு கொண்டன அப்போ ரெண்டாவது குழந்தைய ரெண்டாவது கணவனோட அந்த அந்த குழந்தை சந்தோஷமாக இருக்கணும் இதுதான் வந்து சுபத்துவ பாபத்துவத்தையும் தசாபுத்திகளையும் எப்படி பொருத்தி பலன் சொல்கிறதுன்றது எங்கே வந்து சுபத்துவமானால் எப் சாரி சுபத்துவம் ஆயிடுச்சு எப்போ அது பலன் தரும் அப்படின்றதுக்கு இந்த ஜாதகம் ஒரு உதாரணம் அட்டமாதிபதி திசை நடக்கிறதுனால என்னோடய குருநாதர் ஐயா அவர்கள் அதே போல் ஒரு படிக்கனை சொல்கிறாங்க சூரிய தச உன்னுடைய குழந்தைக்கு இருபது வயசில் நீ திருமணம் பண்ணது தவறு இது போன்ற தோஷ அமைப்புகள் உள்ள தாம்பத்திய சுகம் கிடைக்க மறுக்கப்படுகின்ற அமைப்பு தாம்பத்திய சுகம் மறுக்கப்படுகின்ற அமைப்பில் உள்ள குழந்தைக்கு நீ இருபத்தெட்டு வயசுக்கு முன்னாடி கல்யாணம் ஆயிடக்கூடாது இருபத்தெட்டு வயசுக்கு முன்னாடி கல்யாணம் ஆயிருந்தால் ரெண்டு கல்யாணம் சரி எப்போ கல்யாணம் ஆகும் சூரிய தச சுக்கரபக்தியில் இருபத்தெட்டு வயது முடிந்ததற்கு பிறகு சூரிய சுக்கரனில் தான் உனக்கு கல்யாணம் ஆகணும் ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த கேள்வியை நான் பாலஜோரத்தில் படித்தேன் அப்போ பார்த்து சிரிச்சுக்கிட்டேனா ஐயா இந
உறவு சுகம் இரண்டுக்கும் அதிபதி அப்போ சுக்கர புக்தியில் அந்த பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆகும் அந்த உறவு தாம்பத்திய உறவு கணவன் என்கிற உறவு அதன் பிறகு நீடிக்கும் ஏனென்றால் அடுத்து செவ்வாத செவ்வாதச வரப்போகுது இதுதான் இப்படித்தான் ஆதிபத்திய காரகத்துவ விஷயங்களை நீங்கள் பொருத்தி பார்த்து பலன் எடுக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய அமைப்பு இப்போ நான் சொல்கிறதன் மூலமாக இது எத்தனை பேருக்கு புரியும் எனக்கு தெரியாது ஆனால் நீங்கள் உங்கள் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு தெரிந்த அமைப்புகளில் கற்றுக்கிட்டு உயர்நிலையில் எப்படி பலன் எடுக்கணும்னு என்கிட்ட ஒரு நாள் வரும்போது இந்த வீடியோ இன்றைக்கு உங்களுக்கு புரியாமல் போயிடலாம் ஆனால் ஒரு நாள் பத்து வருஷம் கழித்து இதை பார்க்கும்போது நிச்சயமாக புரியும் எப்படி வந்து ஆதிபத்தியத்தையும் வைத்து காரகத்துவத்தையும் வைத்து சுபத்துவத்தையும் வைத்து பாபத்துவத்தையும் வைத்து உண்மையான பலனை சொல்வது அப்படின்றது நீங்கள் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை ஒரு மனிதனுடைய எதிர்காலத்தை தெரிய வச்சுக்கிற இந்த இந்த கலையில் வந்து நீங்கள் வந்து சுருக்கமாக இது இப்படி இருக்கனால இது இப்படி இருக்கனால சொல்ல முடியாது எல்லா ஜாதகங்களையும் கிரகங்கள் தனித்தனியாக இருந்து சுபத்துவமாக அமைஞ்சு இது ஆகிடுறதில்ல எப்போது இணைவுகள் சுக்கரன் சனி செவ்வா சேர்க்க வந்துடுதோ அப்போ குழம்ப ஆரம்பிச்சுடுவீங்க நல்லது நடக்குமா கெட்டது நடக்குமா இந்த கிரக சேர்க்கையை எப்படி பலன் எடுப்பது அப்படிங்கிறது நிச்சயமாக உங்களுக்கு ஒரு குழப்பத்தை கொடுக்கும் ஒரு கன்ஃபியூஸ் எடுத்துடும் ஒரு பெரிய இது வந்துடும் அதற்கான விடையும் இப்போது நான் சொன்னேன் அப்போ நீங்கள் மறுபடியும் இங்கே வந்துடுவோம் அப்போ பார்வையாங்க இங்கே சனியை விட சந்திரன் வலுவாக இருக்கிறாரா இந்த இதுக்கெலாம் வந்துட்டு தேய்பிறை அப்போ சந்திரன் பார்வை சந்திரனே தேர்பிறை தேய்பிறை பாவியாகி குருவை ஐம்பது பர்சன்ட் பல பலப்படுத்தணும்னு சொல்கிறீங்க விளக்கம் கொடுத்துட்டேன் சனிக்கு சூரிய பார்வை சுக்கர பார்வை வாங்கிய சனி தசா நல்லா இருக்கும்னு சொல்கிறீங்க சுக்கரன் அஸ்தமனம் இல்லையா ஐயா முழு சுக்கரன் அஸ்தமனம் ஆயிட்டார்னா இங்கே சூரியன் சுபத்துவமாயிடுறாருன்ற ஒரு விஷயத்த சொல்கிறேன் அதையும் புரிஞ்சுக்க மாட்டேன்றீங்க சுக்கரனுடைய அஸ்தங்கத்தின் இன்னொரு பகுதியாக நான் சூரியனை சுபத்துவப்படுத்துவார்னு சொல்கிறேன் இல்லையா ஒரு ஒரு விதிக்கு பின்னால் ஒரு விதி சொல்லப்படுகிறது அப்படின்னா அந்த விதிக்கு பின்னால் இருக்கின்ற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்றத நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை தான் லாட்டரல் திங்கிங்னு சொல்லப்படுது ஜோதிடத்தில் லாட்டரல் திங்கிங் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து எந்த ஒரு விஷயத்தையும் எடுக்கவே முடியாது எந்த ஒரு விஷயத்தையும் எடுத்தாலும் பலன் தவறாகும் பத்த பலன் தவறாக தான் போகும் ஆகவே இங்கே நீங்கள் கேட்குற கேள்விக்கு சந்திரனின் பார்வை காம்பினேஷன்ஸ் அந்த இணைவுகளை தான் இப்போ நான் சொன்னேன் சுக் சுக்கரன் சனி ராகு சுக்கரன் சனியுடன் சேர்ந்து அந்த சனி அங்கே ஆட்சியாக இருக்கிறாரா நீச்சமாக இருக்கிறாரா இது மகரத்தில் நடந்தால் ஆட்சியாக இருக்கிறார் ஆட்சியாக இருந்தால் ஒரு பலன் ஆட்சி இல்லாமல் இருந்தால் ஒரு என்ன என்ன நினைப்பில் இருக்கும் மகரத்தில் இப்போ மகரத்தில் மகரத்தில் இருக்கின்ற சுக்கரன் எந்த அமைப்பில் வருவார் இப்போ நீங்கள் கேட்குறீங்க சூரியன் பாபத்துவமாக இருக்கிறாரா சுக்கரன் பாபத்துவமாக இருக்கிறாரா இவ்வளவும் இவ்வளவும் பண்ணணுமே இதெல்லாம் நீங்கள் சொல்ல மாட்டேன்றா மாட்டிங்களா அப்படின்னு சொன்னால் இதைத்தான் நான் சொல்லுவேன் என்ன சொல்லுவேன் ஒரு இணைவு எந்த இடத்துல நடக்குது இப்போ நான் உதாரணமாக சொன்ன ஜாதகத்தில் சுக்கரன் செவ்வாய் சனி ராகு அனைத்தும் மகரத்தில் நடக்கிறது எந்த விஷயங்கள் எவ்வளோ தூரத்தில் நடக்கின்றன எதிரே யாரத்தில் யாரில் இருக்கிறார் இதை நீங்கள் தனித்தனியாக எழுதி வச்சு பாருங்கள் ஒரு ஜாதகத்தை ஒரு 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 கணக்கை எழுதி வச்சு பாருங்கள் மகரத்தில் சுக்கிரன் அதி நண்பர் அதி நட்பில் இருக்கிறார் அங்கே சனி ஆட்சியாக இருக்கிறார் ராகு பாபத்துவமாக இருக்கிறார் செவ்வாய் உச்ச நிலையில் பாபத்துவமாக இருக்கிறார் இப்போது இந்த சுக்கிரனுக்கும் செவ்வாய்க்கும் சனிக்கும் ராகுவிற்கும் இடையே இருக்கின்ற தூரங்கள் என்ன முப்பது டிகிரி கொண்ட அந்த 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 பாவகத்தில் அந்த மகரம் என்கின்ற முப்பது டிகிரி கொண்ட அந்த மகரம் என்கின் என்கின்ற பாவகத்தில் சுக்கரன் எங்கே இருக்கிறார் கடையில் கடை எந்த எந்த நிலைமைக்கு போயிட்டார் அவர் இந்த இதெல்லாம் வந்துடும் இங்கே இந்த பாலவச பால பாலகனாக இருக்கிறாரா பாலாவஸ்தையா மித்ரவஸ்தையா அந்த இதுலாம் என்ன எவ்வளோல இருக்கிறார் ராக எங்கே இருக்கிறது இங்கே எதிரே இருந்து பார்க்கின்ற குரு யாரை முழுமையாக பார்க்கிறார் சுக்கரனை பார்க்கிறாரா எந்த பாபத்துவம் அடைந்த கிரகம் இதில் முழுமையான பாபத்துவம் சுக்கரன் தான் அதனால தான் அந்த குழந்தைக்கு திருமண அமைப்புகள் இல்லைன்னு சொல்லப்பட்டது ஏன்னா மூன்று மூன்று பாவர்களோடு சேர்ந்திருக்கிற சுக்கரன் நிச்சயமாக தன்னுடைய காரகத்துவத்தை கொடுக்கின்ற தகுதியை இழப்பார் தன்னுடைய காரகத்துவம் என்னென்ன தாம்பத்திய சுகம் தாம்பத்திய சுகத்தை கொடுக்கக்கூடிய கணவன் அப்போ அந்த கணவன் வந்து சரியாக இல்லை என்று அர்த்தம் அப்போ அந்த அமைப்பு எப்போது எங்கே சுக்கரன் முழுமையாக கெடுகிறாரோ அப்போது அந்த ஆணிற்கோ பெண்ணிற்கோ நீடித்த தாம்பத்திய சுகம் கிடைப்பதற்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்போ அந்த அப்படி அப்படி ஒன்று நடக்கணும் மறுபடியும் கடை நடக்கணும்னா அங்கே குருவின் சுபத்துவ அமைப்புகள் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வந்துடணும் இல்லைன்னா வளர்பிறை சந்திரனுடைய சுபத்துவ அமைப்பு வந்துடணும் அப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது என்ன இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்க்க சுபத்துவ பாபத்துவ அமைப்பில் பார்க்க வேண்டியது என்ன முப்பது டிகிரி கொண்ட
எதிர்நிலையில் இருக்கக்கூடிய குரு எங்கே யாரை முழுமையாக பார்க்கிறார் ஒரு முப்பது டிகிரி கொண்ட பாவகம் முழுவையும் குரு பார்த்தல குருவே அங்கே கடகத்தில் அஞ்சு டிகிரியில் இருக்கலாம் குருவே அந்த கடகத்தில் இருபத்தொம்பது டிகிரியில் இருக்கலாம் அப்போ அவருடைய முழு பார்வை இந்த பக்கம் அஞ்சு டிகிரி அந்த பக்கம் அஞ்சு டிகிரி நடுப்புள்ளியில் இருந்துன்னு சொல்லியிருக்கிறேன் நடுப்புள்ளியில் இருந்து பத்து டிகிரிக்கா இந்த பக்கம் ஐந்து அந்த பக்கம் ஐந்தில் அவர் பார்ப்பார் அந்த சுபத்துவ பார்வை அமைப்புகளை மட்டும்தான் நீங்கள் அங்கே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமே தவிர இப்படி தானே கணக்கு போடணும் இப்படி நீங்கள் ஒரே ஒரே விஷயத்தில் ஒரு சுபத்துவ பாவத்துவ விஷயத்தை எப்படி நீங்கள் வந்து ஒரே மாதிரி சொல்லணும்னு எதிர்பார்க்குறீங்க சுக்கரன் எங்கே இருக்கிறார் முதல்ல வந்து நடக்கும் பாவத்துவம் என்ன அமைப்பு சுக்கரன் நடுமத்தி புள்ளியில் இருக்கிறார் ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு டிகிரிக்குள் ராகுவுடன் நினைக்கிறார் மூன்று டிகிரிக்குள் சனியுடன் நினைக்கிறார் எட்டு டிகிரிக்குள் செவ்வாய் நினைக்கிறார் சுக்கரன் சுத்தமாக செத்து போனார் இங்கே மூணு பேரும் சேர்ந்து முத்து முத்துன்னு ஊற்றிக்கிட்டு இருக்கிறாங்கன்னு தான் அர்த்தம் இங்கே குருவின் பார்வை எங்கே விலகி இருந்தால் சுக்கரன் எந்திரிக்கவே இல்லைன்னு அர்த்தம் சரி சுக்கரனை பாபத்துவப்படுத்துகின்ற சனிக்கு ராகு என்ன நிலைமையில் இருக்கிறார் செவ்வாய் எங்கே நிலைமையில் இருக்கிறார் ஒரு பொ ஒரு ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க இந்த பேப்பர் எடுத்துக்கிட்டு நான் ஏற்கனவே ஒரு ஒரு சில நிலைகளை சொல்லியிருக்கிறேன் எட்டு பதிமூன்று இருபத்தி ரெண்டுன்னு ஒரு நிலைகளை சொல்லியிருக்கிறேன் ஒரு கிளாஸில் கூட இந்த கட்டண வீடியோ ப்ரீமியம் வீடியோ நிகழ்ச்சியில் கூட ப்ரீமியம் வீடியோ இதில் கூட ஒரு இதை சொல்லியிருக்கிறேன் பாருங்கள் ஒரு கிரகம் சுபகிரகமாக இருக்கட்டும் பாபகிரகமாக இருக்கட்டும் எதை செய்ய போகிறோம் ஒரு கிரகம் இருளோடு இணைகின்ற எட்டு டிகிரி நிலை பதிமூன்று டிகிரி நிலை இருபத்தி ரெண்டு டிகிரி இணையவே இல்லை என்ற நி நிலையை சொல்லியிருக்கிறேன் இல்லையா அப்போது ஒரு துல்லியமான பலனை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதை எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நான் ஒரு விதி சொல்லுகிறேன் சுபத்துவம் பாபத்துவம்னு அப்போ ஒரு பேப்பரில் எழுதிக்கோங்க முப்பது டிகிரியில் சுக்கரன் எங்கே இருக்கிறார் செவ்வாய் எங்கே இருக்கிறார் சனி எங்கே இருக்கிறார் ராகு எங்கே இருக்கிறார் மூன்று பேருக்குள்ள அளவுகளை பாருங்கள் நேர் எதிரே குருவின் டிகிரியை பாருங்கள் அங்கேருந்து எழுதிக்கிட்டு அந்த குரு எங்கே பார்க்கிறார் என்பதை ஒரு கோடாக போடுங்கள் குரு தன் மையப்புள்ளியிலிருந்து முப்பது டிகிரி பாவகத்தையும் அவர் பார்ப்பார் நிச்சயமாக பார்ப்பார் நிச்சயமாக அவர் பார்ப்பார் முப்பது டிகிரி பாவகத்தையும் நிச்சயமாக அவர் பார்ப்பார் நிச்சயமாக அவர் பார்த்தாலும் குரு பார்த்தாலும் இந்த அமைப்பில் நிச்சயமாக அவர் பார்த்தாலும் மையப்புள்ளி வந்து ஐந்து ஐந்து டிகிரிகளில் தான் இருக்கும் அதனை அடுத்த புள்ளி வந்து அடுத்தடுத்த மையப்புள்ளி வந்து நிச்சயமாக அடுத்தடுத்த ஐந்து ஐந்து டிகிரி அதாவது குருவின் பார்வை தான் இருக்கும் டிகிரியிலிருந்து நேர் எதிர் டிகிரிக்கு அடுத்த ஐந்து டிகிரியிலும் அடுத்த ஐந்து டிகிரியிலும் இருக்கும் அப்போ அந்த அடுத்த ஐந்து டிகிரியிலும் அடுத்த ஐந்து டிகிரியிலும் முன்பின் ஐந்து டிகிரி நேர்மைய பத்து டிகிரிக்குள்ள இப்போது நான் சொன்ன சுக்கரன் செவ்வாய் சனி ராகுல யார் இருக்கிறார்களோ அந்த கிரகம் அதிக சுபத்துவமாகும் பாயிண்ட் வந்துருச்சா அதனை அடுத்த மையப்புள்ளி அடுத்த ஐந்து டிகிரி அடுத்த ஐந்து டிகிரியில் இருக்கும் அதாவது குருவின் பார்வையில் பார்வை எனும் நேர் எதிர் மையப்புள்ளி நூற்றி எண்பதாவது டிகிரி மையப்புள்ளிலிருந்து இந்த பக்கம் பத்து டிகிரி இந்த பக்கம் பத்து டிகிரியில் குருவின் வீட்சணம் எனப்படும் பார்வை இன்னொரு நிலையில் நன்றாக இருக்கும் அது வந்து முதல் ஐந்து டிகிரிக்கு அடுத்த ஐந்து டிகிரி நிலை அந்த டிகிரிக்குள்ள யார் யார் இருக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்த்துட்டு இந்த இப்போ இந்த இந்த பத்து டிகிரிக்கு அப்பால் இன்னொரு ஐந்து ஐந்து டிகிரிகள் இருக்குல்ல அங்கே இருக்கிற கிரகங்கள் சுபத்துவத்தில் குறைவுபடும் அங்கே அவர்களுடைய பாவத்துவம் முழுமையாக தீரவில்லை கொஞ்சம் தலை சுத்தத்தான் செய்யும் நான் நிறைய விஷயங்கள் அந்த இடத்துல சொல்லிடுறேன் தலை சுத்தத்தான் செய்யும் ஜோதிடம் தலை சுத்துகின்ற ஒரு விஷயம்தான் இப்படித்தான் நீங்கள் கற்றுக்கணும் இதுதான் உண்மையான ஜோதிடம் இப்போ தான் நீங்கள் பலன் அறிய முடியும் நீங்கள் மற்றபடி வேறு இடங்களில் அப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குது அந்த பார்வை இந்த பார்வை இருக்குது அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது பலன் தெரிஞ்சுக்கணும்னா நான் சொல்லுகின்ற இந்த முறையை முழுமையாக மனதில் உள்வாங்கி நான் இப்போ இந்த டிகிரி கணக்காக சொல்லிட்டேன் இல்லையா அஞ்சு டிகிரி அஞ்சு டிகிரி அஞ்சு டிகிரி அப்போது ஏற்கனவே சரி பலன் இப்படி தானா அப்படின்றத பார்க்க வேண்டாம் ஏற்கனவே ஒரு பலன் நடந்திருக்கா அந்த நடந்த பலனை என்னோட இதை பொருத்தி பாருங்கள் நூறு சதவீதம் சரியாக இருக்கும் இப்போ நான் உதாரணத்துக்கு அந்த ஒரு இருபது வயசில் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் நான் சொன்னேன் ஒரு திருவள்ளுவர் சக்தியில் மாத பத்திரிகையில் முதன் முதலாக வந்த கேள்விக்கு இந்த குழந்தைக்கு திருமணம் செய்யாதேன்னு சொன்னேன் எட்டு ஒன்பது வருஷம் ஆச்சு மூன்று மாதத்தில் அந்த குழந்தைக்கு டிவோர்ஸ் ஆகி திரும்ப நான் பதில் சொல்லியிருக்கிறேன் முப்பது வயசில் தான் அவங்க குழந்தைக்கு திருமணம் ஆகும் இருபத்தொம்பது வயசில் சூரிய தச சுக்கரவர்த்தியில் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ தான் அந்த குழந்தைக்கு சூரிய தச சுக்கரவர்த்தி நடக்கும்போது தாப்பனார் வந்திருக்கிறார் இது வரைக்கும் அது கல்யாணம் ஆகலை கல்யாணம் ஆகலைன்றது பெருமை கிடையாது நான் சொன்ன பலன் பழிச்சிருச்சேன்றது பெருமை கிடையாது ஒரு சுபத்துவ பாபத்துவ விளக்கத்திற்காக சொன்னேன் இன்னொன்று கூட சொல்லிட்டோமா மாலை மலரில் முதல் முதல்ல
எப்போ இவ்வளோக்கு கல்யாணம் ஆகும் அப்படின்னு கேட்குறார் இது வந்து நாலு வருஷமாக மாலைமலர் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் இது நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கதை மாலைமலருடைய முதல் வாரமாக இருக்கலாம் அல்லது இரண்டாவது வாரமாக இருக்கலாம் மாலைமலருடைய முதல் வாரம் அல்லது இரண்டாவது வாரமாக இருக்கலாம் அப்போ நான் என்ன கொடுக்குறேன் உங்கள் பெண் ஒரு கிறிஸ்துவ மதத்தை சேர்ந்த ஒருவரை காதலித்து கொண்டிருக்கிறார் நான் கொடுக்குறேன் பதில் அந்த கிறித்துவ அந்த கிறித்துவரோடு அந்த கிறித்துவரோடு உங்கள் மகளுக்கு இந்த வருஷம் திருமணமாகும் அந்த பையனோடு உங்களுக்கு திருமணமாகும் அப்படின்னு ஏதோ ஒன்று நான் பலன் கொடுக்குறேன் இது சில நிலைகளில் எனக்கு அப்ஜெக்ஷன் கூட வந்தது எப்படி அப்ஜெக்ஷன் வந்ததுன்னா எப்படி வந்து இந்த அளவுக்கு பட்டவர்த்தனமாக ஜோதிடத்தில் சொல்ல முடியுமா இதுவும் மாலைமலரில் ஒன்றாவது வாரமோ ரெண்டாவது வாரமோ நடந்தது ஒரு சில டிஸ்கஷன்லாம் போச்சு இதுக்குள்ள இப்படி சொல்கிறாரே இவர் ஒரு கிறிஸ்துவ பையனை காதலிக்கிறாள் அதனால தான் வந்து அவள் வேண்டாம் என்று சொல்லி இதெல்லாம் ஜோதிடத்தில் சொல்ல முடியும் சரியாக எண்ணி நாலாவது வாரம் அதே மாலைமலர் இருக்குது இன்னொரு அதே லெட்ரு வந்தது குருஜி நீங்கள் சொன்னது உண்மை அந்த வார்த்தை கூட ஏன் எனக்கு இதெல்லாம் தெளிவாக ஞாபகம் இருக்கும்னா சாப்பிடும்போது முட்டை என்று சொன்னால் உடனே வாந்தி எடுத்து விடுற விடுற ஆள் நான் சாப்பிடும்போது முட்டை என்று சொன்னால் உடனே வாந்தி எடுத்து விடுவேன் அப்படிப்பட்ட பியூர் வெஜிடேரியன் நான் என்னுடைய மகள் நீங்கள் சொன்னதைப் போலவே ஒரு கிறிஸ்துவ பையனை காதலிக்கிறாள் என்னுடைய மனைவிக்கு இது தெரியுன்றதான் பெரிய பிரச்சனை இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா நாலாவது அஞ்சாவது வாரத்தில் ஏதோ மறுபடியும் அதே நபர்கிட்ட வந்து லெட்ரு வந்தது அதுவும் மாலைமலர்லேருந்து படிக்கப்பட்டு தான் எனக்கு அனுப்பப்பட்டது திரும்பி பதில் கொடுத்தேன் நான் சொன்ன மாதிரியே இந்த இந்த மாதத்தில் இந்த இந்த நாட்களுக்குள் இந்த நாலு மாதத்தில் அந்த பையனோட கல்யாணம் ஆகட்டும் அதே மாதிரி தான் ஆச்சு அதாவது இதில் ப்ரடிக்ஷனை வந்து கரெக்டாக சொல்கிறோன்றதுலாம் பெருமை கிடையாது இங்கே ஒன்றும் பெருமைக்கெல்லாம் ஒன்றும் விசேஷமே அர்த்தமே இல்லை இருபதும் இருபது நாற்பது இருபதும் பதினாறு முப்பத்தாறு கணக்கு ஒழுங்காக போட தெரிஞ்சால் எவர் ஒருவரும் ஜோதிடத்தில் அபாரமாக கணிக்கலாம் ராகு என்ன பண்ணுவார் கேது என்ன பண்ணுவார் இந்த காரகத்துவங்கள் ஒருத்தர் நல்ல அழகாக இப்போ கூட ஒருத்தர் ஒரு யூடியூப்பில் ஒரு இது பார்த்தேன் ஐயா காரகத்துவங்கள் என்ன ஆதிபத்தியங்கள் என்னன்றதை படபடன்னு சொல்லிக்கிட்டே போகிறீங்க அதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியல தனிப்பட்ட வகையில் ஒரு புத்தகமாக எழுதுங்க பெரிய புத்தகமாக வரும் காரகத்துவம்னா லட்சம் விஷயங்கள் எடுக்கலாம் பிளாஸ்டிக் இன்றைக்கி கண்டுபிடிக்கப்பட்டது சனியின் காரகத்துவம்னு சொல்லிட்டேன் ஜோதிடம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட போது பிளாஸ்டிக் இருந்ததா என்ன இல்லவே இல்லையே ஆக காரகத்துவங்கள் ஆதிபத்தியங்கள் பனிரெண்டு பாவகங்கள் கிரகங்கள் என்ன செய்யும் அப்படிங்கிறத வந்து என்றைக்கு தெளிவாக உணர்ந்து கொள்ளுகிறீர்களோ அப்போது நிச்சயமாக அனைத்து விஷயங்கள்லையும் கண்டிப்பாக எடுக்க முடியும் சூரியன் சுக்கரன் முக்கால் பாவர் வாங்கிய சனி இந்த அது அதுதான் இவ்வளோ நேரம் சொல்லியிருக்கிறேன் முழு பாவர் சனி முக்கால் பாவர் செவ்வாய் பார்வை வாங்கிய சூரியன் சுக்கரன் கெடமாட்டார்களா கெடுவார்கள் கெட்டதற்கு பின்னால் அவர்கள் சுபத்துவம் அடைகிறார்களா இப்போது நான் இந்த குழந்தையின் அமைப்பை சொன்னதைப் போல நிச்சயமாக எப்படி வரணும்னா அந்த சுபத்துவம் எப்போது பலன் தரும் அந்த பாவத்துவம் எப்போது பலன் தரும் இப்போ சுக்கரன் சனி ராகு சேர்க்கை வாங்கின குழந்தைக்கு இருபது வயசில் திருமணம் பண்ணதுனால வாழ்க்கை கெடும்னு சொன்னேன் எப்போ திரும்பவும் மறுபடியும் ஒரு வாழ்க்கை உண்டு அது குருவின் சுபத்துவ பார்வையால் இருபத்தொம்பது வயசில் மறுபடியும் திருமணமாகி அந்த வாழ்க்கையை நீடித்திருக்கும்னு சொன்னேன் இந்த விஷயங்கள் ஒரு கிரகத்தின் காரக ஆதிபத்தியங்களை பொறுத்தது ஆகவே எப்போ வந்து இந்த விஷயங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கிறோமோ அப்போ வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு நாள் இதற்கும் ஒரு புத்தகம் எழுதுறேன் ம் 